Pessoal, olha aqui com quem que eu voltei. Com a minha dinossauro. A minha gorducha. Aqui por conta do vaso, não dá pra ver o, o tamanho que ela é. Mas dá pra ver sim a diferença. Olha aqui. A diferença dela, dela, né? Pra ela. Essa daqui é a T15. Também está num vaso enorme, né? Essa bacia, ela é bem grande. Acho que ela dá uns quase 50 centímetros daqui pra cá. Ela é bem grande mesmo. Está com bastante suculentas aqui, né? E eu queria mostrar, olha só, gente. Eu gosto de colocar bem longe pra ver se pega, né? Olha que coisa mais linda, gente. Aqui ela tá num tom de vinho, né? Mas ela está bem negra mesmo, gente. Eu estou babando. Eu dou essas apertadinhas assim, ó. Ela vai abrindo, ó, vai apertando assim, ó, e ela vai abrindo. Olha o quanto é negra, gente. É bem escura e fica parecendo um tom de vinho. Olha, dá pra polinizar. Tô vendo que ela tem as perninhas ali, ó. Tem ali, ó. Vou caçar um jeitinho de polinizar essa menina. Mas bem que eu não queria polinizar, não, pessoal, porque... Eu tava querendo fazer a poda, que ela tá ficando tão, assim, galhuda, caída pra todo lado. E olha só a lindeza aqui. Olha que cor maravilhosa. E ela, ela é bem negra. Eu, assim, de gosto, assim, de cor, entre a L14 e a LM4, LM3 essa. Eu fico com a LM3 em questão de tom escuro, sabe? E eu acho também que ela demora mais um pouquinho pra ficar no tom pra avermelhar, sabe? Eu tô tentando aqui apertando na tela do celular pra ver se pega mesmo a cor, sabe? Mas ela tá muito linda. O engraçado é que ela não gostava de florir. De jeito nenhum. Isso daqui foi um presente que eu ganhei da minha amiga Reginalda. Aí, ela não gostava de florir. Nunca, nunca, nunca. A minha veio, eu enxertei, vendi alguns enxertos. Aí, depois, ela morreu, né? Num inverno aí. Aí, eu falei, gente... Aí, ela pegou e me deu essa de presente, né? Aí, eu peguei, passei ela pra isso aqui. Agora, eu não tô lembrada se é fosfato simples ou se foi o o fúzio que eu coloquei depois eu vou assistir os vídeos para me ter certeza qual dos dois porque eu misturei aqui porque é um adubo completo tanto faz um como o outro é um adubo muito bom e ajuda bastante as plantas a florir né eu além do, do, do desses adubos que eu uso no plantio eu uso aqui ó tá vendo aqui ó forte flores é os mocote aqui por cima né gente eu uso por cima do substrato. E o outro, os outros dois, um ou outro, eu uso é, na forragem do plantio. E ela começou a florir bastante, ó. Se vocês verem, verem, olha aqui, ó. Ó, dá pra ver aqui, ó. Ó, todos os galinhos com botões. Ali, ó, botões. Ó, já tá vindo. Não dá tempo nem de fazer a, dó, a poda. Eu fico morrendo de dó. Porque eu não vou podar ela com botões. E aí vai ficando, vai ficando. Eu tô achando que ela daqui a pouco ela vai pegar resistência nesses galhos. E vai acabar ficando sem fazer a poda. Mas é muito bom a poda porque desenvolve o caldex. É, forma uma copinha bem linda. Ela não fica assim caída. E também ajuda na floração. Bem que essa daqui tá animada pra, pra florir, né, gente? Olha que coisa mais bela. Gente do céu. Eu fico assim tentando pegar a cor. Aqui tá mais pra um vinho, mas as pessoas que cultivam mesmo sabem a cor dela. Gente, ela é linda, linda. Ela tem uma cor maravilhosa. E eu acordei com ela assim, regalada. Ainda não bateu o sol. Porque elas ficam no sol pleno, gente, aqui é muito sol mesmo. E eu tô vendo aqui, ó, que é capaz que ela tem pólen. Eu nunca parei pra olhar. Ó, essa já não tem, ó. Não tem o um negocinho. Mas ela aceita a polinização, eu acho. 
E essa daqui já tem aqui, ó, tá vendo? Depois eu vou olhar. Ó, essa aqui já não tem. Eu vou olhar pra mim ver se eu consigo polinizar ela em outro lugar. Mas, provavelmente, a polinização dessa flor aqui, provavelmente pode vir vermelho, essas cores assim, tom de rosa, é, que puxa lá para gerações passadas, né? Não sai exatamente igual ela. É difícil pegar uma... É, se conseguir uma polinização que saia igual. E olha aqui, essa daqui é da mesma forma, gente. Ela é muito linda. Muito aqui, ó. Não para, gente. Dá, não para, não para, não para jamais de florir. Não para, ó. É uma floração, ó. Se você observar, ela floriu aqui. Já tá aqui, ó. Ela floriu aqui, já tá aqui. Muito, muito, muita floração, gente. A questão é a adubação. Quando você faz no plantio, igual eu expliquei, eu coloco fosfato simples. É aquele, gente, aquele adubo que a gente compra lá na casa agropecuária, é, 14, 14, 10, 14, sei lá. Aquele agranel que a gente compra e é muito bom. Olha aqui, ó. Essa daqui é mudinha de seis meses, que eu também faço esse tipo de adubação. E aqui é só areia e substrato. Aí eu coloco, olha aí, já tá com flor, ela tem seis meses. É muito rápido para florir. Deixa eu tirar esse botão aqui. Quando eu vejo que o botão já tá assim, ó, que pode passar para a planta. Se você não tira o botão, ele vai aqui, ó, e passa para a planta. Por isso que eu falo, gente... Para assistir meus vídeos, você tem que vir me acompanhar, que você sempre vai tendo dicas, né? A gente, olha aí, ó, a gente tira esses botões, porque sabe que vai dar problema para a planta, né? Estou aqui, ó, querendo tanto que essa penca de flores aqui abra. Sou apaixonado nessa daqui também, muito florífera, gente. Quer uma planta boa para florir? LM5. É, essa daqui também é muito boa para florir, a T21. Essa daqui é a T15. Essa daqui, agora que ela está florindo, ela não era boa para florir. Agora que ela veio a floração, de verdade, depois de muito tempo, né? É a segunda vez que ela dá essa floração intensa depois da adubação, gente. Mas vamos ali. Olha, tá, tá aqui essa moça. Essa moça está de saia toda coberta, porque o caldex dela é enorme, né? Grande. Dá para ver aqui pelo... O, o, o caule aqui, né? Deixa eu tirar. Mas você já conhece. Ó. Porque ela andou pegando sol e começou a bronzear. E ela aqui tá enorme. Enorme. Igual eu ouvi uns comentários num grupo, né? Eu, eu, eu estou em vários grupos, gente, mas eu não abro a boca. Eu fico só observando, né? Observando, aprendendo... Eu aprendo muito, fico só olhando. É que não adianta um caldex grande se não tem uma boa, um bom enraizamento, né? Raízes legais. Aí eu falei, gente, então é isso que acontece, porque o fosfato simples, ele, ele enraiza bem as plantas, né? E também outra coisa que é bom colocar, enraizador. Aí olha só, que não adianta um cavalo grande que não tenha raízes, para ajudar na floração, para ajudar no desenvolvimento da planta. Olha só, aqui a minha, a minha bridal. Olha que coisa mais linda, tá abrindo. Olha, eu queria que pegasse. Aqui é porque tá pegando bastante sol, já clareou, já desbotou. Olha o buquê, gente. Tô tentando aqui devagar, dando a voltinha. Eu não vou virar o vaso, né? Que a seguidora lá, ai, não vira esse vaso, dói meus ouvidos. Olha só, esse daqui eu não vou virar porque eu não consigo mesmo, porque senão eu ia virar. Olha que coisa mais linda que é essa bridal, gente. Igual eu falei, eu vou pegar esses principais galhos aqui e vou enxertar de bridal. Vou deixar esse lado pra cá, bridal, e esse pra cá igual já tá, vou cortar aqui, é a EV005. É lindo, 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 lindo. Né? Está, ela está em um super cavalo. Esse cavalo aqui... É das plantas que eu comprei ainda no começo, quando estava naquele vício cruel da Polônia, numa época de promoção, eu comprei dela, né? E o Caldex desenvolveu super bem. Olha só, gente, como é linda essa bridal. É magnífica. Ó, 
E na hora que abrir todos esses botões, imagine a lindeza que vai ficar. E hoje o vídeo vai ficar extremamente grande, né? São para os fortes, né? Que gosta mesmo de assistir, de acompanhar. E então, gente, como eu cortei aqui para enxertar alguns, algumas encomendas, eu vou cortar até aqui assim, ainda dá um, dois, três, quatro. Dá uns quatro enxertas. Vou pegar esses galhos aqui principais e vou enxertar aqui, né? Pra ver a lindeza que vai ficar esse lado lá. Ah, já fico sonhando daqui dois anos. Ela toda linda, né, gente? Olha só. Ai, que maravilha. Hoje eu tô de folga. Hoje é nível, a gente ganha folga no dia que é o nível, né? Aí hoje eu vou passar o dia ajeitando algumas encomendas e curtindo as minhas rosas. Olha que coisa mais linda, gente. Batendo o sol é a NR12. Linda, a última que eu passei a R19. Linda, linda. Agora que eu estou babando, pessoal. É ela. É muito linda, gente. Olha só. Tá aqui, fraquinha, porque... Tá aqui misturada, né? As flores saíram minha flaca. Ah, eu também fiz o levantamento dela. Depois eu vou sair tirando essas raízes, né? E ajeitar direitinho. E olha aí, essa crista, gente. Uma crista maravilhosa dessa, gente. Ai, que arrependimento de ter enxertado. Nem lembro mais o que é isso aqui. Eu acho que é a merida. É uma negra. Eu vou é cortar bem aqui. Meio que assim. Vou cortar e vou deixar ela... Toda assim, já imaginaram ela toda coberta assim, branquinha, com essas cristas maravilhosas? É linda demais. E olha aqui, outra bobeira que eu fiz. Tem até que cobrir, mas quase não tá pegando sol aqui. Que eu enxertei aqui de Black Shodu e aqui de Toque. Na minha... Ela tá assim com folhas assim, gente. É porque eu passei ela pra esse vaso, né? Que eu mostrei até no vídeo esses vasos. Olha só que cristas lindas. Ai, é muito linda mesmo, gente do céu. Eu estou, assim, muito feliz com minhas plantinhas. Muito feliz mesmo. Gosto de dar a voltinha. Gosto de mostrar para vocês. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. Eu estou bem aqui com essa moça. Essa é a especial, gente. Depois eu vou colocar a foto bem aqui no cantinho aqui. Pra vocês verem o que, que é essa especial, gente. Na hora que eu pedi pro meu menino colocar, que eu não sei mexer nessas coisas. Aí eu vou pedir pra ele colocar, né? É linda essa especial. Eu, tô, eu vou passar ela pra um vaso grande pra ela desenvolver. Olha aqui, gente. Abrindo. Eu gosto de fazer esses carinhos. Olha que cor linda. Ó. Linda, linda, linda. É a Triple Wish. Linda, linda, maravilhosa. Vamos passear. Vou bem ali no balcão mostrar umas plantinhas para vocês. Olha essa. Essa aqui tá participando da rifa, gente. Ela tá abrindo. Essa daqui é a Ting. 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 Of you. Sei lá, não sei falar essas coisas não. Olha. E tá abrindo. Linda, linda, linda. É uma flor pequena, parece. Mas eu não sei se é enxerto novo. E tá abrindo aqui. Ela é muito linda. Olha a Barbie aqui também é do sorteio da rifa lá. Que tá acontecendo. Tem o um link aí embaixo, gente. Esses aqui são alguns cavalos. Mas olha só. A Sus... Como é que é o nome dessa planta? Sunset. Sunset. Sunset, gente. Ainda tô aprendendo. Olha que coisa mais linda que a Sunset. Suzet, Sunset. Olha, abrindo... Olha que coisa mais bela. E, pelo jeito, é muito boa para florir, pessoal. Olha que coisa mais linda. Olha ela aqui também. Né? Parece que é muito boa para florir. Deixa eu tirar esse botãozinho. Eu gosto de tirar esses botões quando estão queimados. Olha aqui. Ozola também. Aqui, ó. Linda, linda, linda. Tá assim com a florzinha queimada. Mas tá aqui abrindo. Essas bordinhas delas é linda. Olha que cor, gente. Parece um veludo mesmo, de tão lindo. Olha que coisa mais linda. E a cor. Eu queria tanto que pegasse. Aqui, ó. De galho, a M9 dobrado. E é isso. Ah, pessoal, eu peguei ontem e passei essas mocinhas pra cá. O vaso. Eu queria tanto que pegasse a cor, mas não pega. 
Passei elas pra cá, pra esse vaso. Não desmanchei o torrão, gente. Deixei o torrão. Quando eu vejo essas florzinhas assim, eu tiro mesmo, pessoal. Olha que coisa mais linda. Tá assim, meio desbotada. Ah, deixa eu mostrar bem aqui. Hoje o vídeo vai ser gigante. A berinjela, olha só como que ela está. Ela já deu aquela desbotada, mas continua linda. Olha que coisa mais linda que a berinjela. Tá no vídeo anterior. É lá abrindo. Eu sou apaixonada, gente, nesse miolo. Tem explicação um miolo desse, gente? Coisa mais linda. É um verdinho, um amarelo. Lindo, 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 lindo. Ai, hoje a volta foi super grande, né, gente? No meu quintal. Aí eu passei essas por vaso maior para ver se ela desenvolve. Arrochei no, no adubo, né? Que eu falo arrochei no adubo, gente. E é isso. Olha, pessoal, não preocupa com essas folhas caindo. É mudança de tempo, de clima. Tá, pessoal? Não preocupa se o caldex tá durinho, se a batata tá durinha. Então, tá tudo bem, gente. Não preocupar com poucas coisas, porque senão a gente pira. Sem ficar preocupando com poucas coisas. Igual eu falei, olha, gente. A minha grandona está aqui, cada dia com a vagem maior. A minha LM4. Linda, linda, linda. Igual eu falei, gente, não preocupa com a questão dessas folhas. Amarela, é mudança de tempo, é o sol. Uma hora, tava uma hora, era sol, uma hora, era chuva. Agora nós vamos firmar no sol, viu? Olha como que tá a cigarra cantando. Linda, 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 linda. Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar hoje para vocês. Porque daqui a pouco ela já está desbotada. Muito desbotada mesmo. Mas é normal, porque tá no sol e no sol eu vou deixar. É um encanto. É, tem flores, gente. Para todo ladinho. Que você olhar aqui nesse quintal, tem flores para todo lado. Mas a rainha de hoje é a LM3 e a Bridal. Buquê, gente. Muito linda. Já tá pegando solzinho. Uma maravilha. Então era isso, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço. E fique com Deus todos vocês.